ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பேடேஸ் லாஸ்ட் புக் ஒன் பை ஜான் மில்டன் ஃபர்ஸ்ட் ஆத்தர் இன்ட்ரோ பார்த்துடலாம் பேடேஸ் லாஸ்டோட ஆத்தர் ஜான் மில்டன் இவர் நைன்த் டிசம்பர் சிக்ஸ்டீன் நாட் எயிட் இங்கிலாந்தில் லண்டன் சிட்டியில் பிறந்திருக்கார் இவர் ஒரு இங்கிலீஷ் பாயிட் பாலமிஸ்ட் காமன்வெல்த் ஆஃப் இங்கிலாந்தோட சிவில் சர்வெண்ட் இவருக்கு இங்கிலீஷ் லத்தீன் கிரீக் ஹெப்ரியூ ஃப்ரெஞ்சு ஸ்பானிஷ் இட்டாலியன் ஓல்டு இங்கிலீஷ் டச்சுன்னு பல மொழிகள் தெரியும் இவர் கிறிஸ்ட் காலேஜ் கேம்பிரிட்ஜில் காலேஜ் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காரு இவருக்கு த்ரீ ஒய்ஃப்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒய்ஃப் மேரி ஃபோவில் சிக்ஸ்டீன் ஃபார்ட்டி டூவில் மேரேஜ் பண்ணுறாரு சிக்ஸ்டீன் ஃபிஃப்டி டூவில் இறந்துட்டாங்க செகண்ட் ஒய்ஃப் கேத்ரின் உட்காக் சிக்ஸ்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் மேரேஜ் பண்ணுறாரு சிக்ஸ்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட்டில் இறந்துட்டாங்க தேர்ட் ஒய்ஃப் எலிசபெத் மின்ஷல் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீயில் மேரேஜ் பண்ணுறாரு செவன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் இறந்துட்டாங்க இவருக்கு ஃபைவ் சில்ட்ரன்ஸ் ஆனி மில்டன் மேரி மில்டன் ஜான் போவேல் மில்டன் டெஃபோரோ மில்டன் கேத்ரின் மில்டன் இவர் எயித் நவம்பர் சிக்ஸ்டீன் செவன்டி ஃபோர் அவரோட அறுபத்தஞ்சு வயசில் இங்கிலாந்தில் லண்டன் சிட்டியில் இறந்துட்டார் இவரோட ரெஸ்டிங் பிளேஸ் ஸ்டென் கில்ஸ் வித்தவுட் ட்ரிப்ளிகேட் நெக்ஸ்ட் இவரோட ஒர்க்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பொயட்ரி அண்ட் ட்ராமா ஆன் த மார்னிங் ஆஃப் கிறிஸ்டின் ஏட்டிவிட்டி இன் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி நைன் on shakespeare in 1630 l allegro in 1632 second penisero in 1632 paradise lost in 1667 paradise regained in 1671 next prose of reformation in 1641 of prelatical episcopacy in 1641 of education in 1644 The History of Britain in 1670 of True Relation in 1673 Next, in the poem pathi one intro paakla Pad is lost 17th century English poet John Milton ala elda patta kaviyam Idu blank verse la elda patta poem Idu oru Christianity poem Pad is lost la 12 books irukku 1667 la first version publish pandranga அதில் டென் புக்ஸ் டென் தௌசண்ட் லைன்ஸ் இருக்கு சிக்ஸ்டீன் செவன்டி ஃபோரில் செகண்ட் எடிஷன் பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க அதில் டுவெல் புக்ஸ் இருக்கு பேடிஸ் லாஸ்டோட டெக்னிக் இன் மீடியா ரேஸ் இன் மீடியா ரேஸ்னா போயமோட ஸ்டோரி மெடிலிருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி இருக்கும் போயமோட முன்பகுதியும் பின்பகுதியும் கதையாக சொல்லியிருப்பாங்க இந்த போயமில் சேட்டனோட தூண்டுதல் பற்றியும் அதனால் ஆதாமண்டியும் காடனாக ஃபெடனை விட்டு வெளியேறதை பற்றியும் சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஹியூமன் பீயிங்ஸோட டிஸோபீடியன்ஸ் பற்றியும் சேட்டனோட ரிவென்ஜ் பற்றியும் சொல்லியிருப்பாங்க காட் மனிதனுக்கு சொர்க்கம் மாதிரி ஒரு இடத்த அமைச்சு கொடுத்து எவ்வளோ ஹாப்பியாக வேணால் இங்கே இருக்கலாம் பட் ஒரு ஃப்ரூட்டை மட்டும் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவார் பட் ஈ அதை சாப்பிட்டனால வர ப்ராப்ளம் பற்றி இதில் சொல்லுவாங்க வாங்க போயமோட ஸ்டோரி பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர்ஸ் பார்த்துடலாம் காத் த ஃபாதர் காத் த ஃபாதர் தான் இந்த உலகத்தையும் ஆதாம் அண்ட் ஈவையும் உருவாக்கியிருக்காரு காத் த சன் இவர் ஜீசஸ் கிறிஸ்ட் மனித குலத்தில் பிறந்து ஜீசஸாக மாறினவர் ஆதாம் அண்டியும் இந்த உலகத்தில் உருவாக்கப்பட்ட முதல் மனிதர்கள் சேட்டன் இந்த போயமோட வில்லன் கேப்ரியல் சொர்க்கத்தோட தூதர் கார்டன் ஆஃப் எடனோட பாதுகாவலர் ராஃபில் சொர்க்கத்தோட தூதர் காடோட மெசஞ்சர் யுரியல் இவர் உலகத்தை பாதுகாத்துட்டு வர ஒரு ஏஞ்சல் அப்தியல் சேட்டன் எதிர்த்து சண்டை போட்டுட்டு திரும்ப கடவுள் கிட்டேயே வந்தவர் மைக்கிள் கடவுள் தூதர்களுடைய தலைவர் ஹெவனோட பாதுகாவலர் பீல்சிஃப் நரகத்தில் சேட்டன் கடுத்த நிலையில் இருக்கிறவர் பெல்லியல் ஹெல்ல இருக்க ஒரு முக்கியமான அரக்கன் மேமோன் பைபிளில் சொல்லப்படுற ஒரு முக்கியமான அரக்கன் மூல்சிஃபர் ஹெல்ல சேட்டனோட அரண்மனையும் பேண்டிமோனியும் கட்டினவர் மொலோக் இவர் கடுமையாக கொல்லக்கூடிய அரக்கன் சின் சேட்டனோட டாட்டர் சேட்டன் தலையிலிருந்து பிறந்த பொண்ணு டெத் சேட்டனோட டாட்டர் சின் மூலமாக பிறந்த சேட்டனோட சன் புக் ஒனில் மில்டன் போய் எழுத ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி மியூஸை கும்பிட்றாரு அப்போ மியூஸ் கிட்ட தான் மனித குலம் பற்றி ஒரு போயம் எழுதுறதாகவும் அதுக்கு துணையாக நீங்கள் இருக்கணும்னு வேண்டிட்டு போயம் எழுத ஆரம்பிக்கிறாரு இந்த போயமோட ஸ்டார்டிங்கில் காடை அவருக்கு அடுத்ததா அவரோட சன்னை அவரோட இடத்துல வைக்க நினைப்பாரு ஆனால் இது லூசிஃபருக்கு பிடிக்காது காடை எதிர்த்து போர் செய்வாங்க அதை லூசிஃபர் தோத்துருவார் காட் லூசிஃபரையும் அவரோட இருந்த குட் ஏஞ்சல்ஸையும் நரகத்தில் போட்டுருவார் இப்போ லூசிஃபர் சேட்டனாக மாறிட்டார் கடவுளை எதிர்த்து குட் ஏஞ்சல்ஸ் எல்லாம் பேட் ஏஞ்சல்ஸாக மாறிட்டாங்க கடவுளும் குட் ஏஞ்சல்ஸும் இருக்க இடம் சொர்க்கமாகவும் 
சாட்டனும் பாடைன்னு சொல்லிச்சும் இருக்கிற இடம் நரகமாகவும் சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் சாட்டன் நைன் டேஸ் அந்த லேக் ஆஃப் ஹில்லில் பதிக்கப்பட்டு இருக்கார் சாட்டன் ரொம்ப வழியில் இருக்கார் அதுவும் இல்லாமல் ரொம்ப கோபத்தில் இருக்கார் அவரால் பதிக்கப்பட்ட அந்த லேக் ஆஃப் ஹெல்லிருந்து வெளியில் வர முடியல ட்ரை பண்ணி ஃபஸ்ட் அவர் ரிலீஸ் ஆகிறாரு இப்போது சாட்டன் அண்ட் பேட் ஏஞ்சல்ஸோட உருவம் ஃபுல்லாக மாறி இருக்குது அவங்க இருக்க அந்த நரகம் முழுவதும் இருட்டாக இருக்குது சில இடங்களில் மட்டும் தீ பிளம்புகள் இருக்குது நெக்ஸ்ட் பீல் சிவப் சாட்டனை தொடர்ந்து அவர் ரைஸ் ஆகிறாரு சாட்டனை ஒவ்வொரு ஃபாலன் ஏஞ்சல்ஸ் நேமாக சொல்லி அவங்கள எழுப்பி விடுறாரு நெக்ஸ்ட் சாட்டன் எல்லா ஃபாலன் ஏஞ்சல்ஸையும் மோட்டிவேட் பண்ண ஒரு ஸ்பீச் கொடுக்குறாரு அந்த ஃபாலன் ஏஞ்சல்ஸ் எல்லாம் அவங்கள ஃப்ரீ பண்ணிவிட்டு அவங்களோட அரசரான சாட்டன் கிட்ட போகிறாங்க இப்போது சாட்டன் அந்த ஃபாலன் ஏஞ்சல்ஸ் கிட்ட நம்ம காடை மதிக்காதனால தான் காட் நம்மளை தண்டிச்சிட்டாரு சொர்க்கத்தில் தான் நம்ம காடை மதிக்கணும் நரகத்தில் நம்ம காடை மதிக்க தேவையில்லை சொர்க்கத்தில் நம்ம அடிமையாக இருக்கிறத விட நரகத்தில் நம்ம நமக்கான ஒரு ஊரை உருவாக்கிக்கலான்னு சொல்கிறாரு நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து நரகத்தை ஆட்சி பண்ணலான்னு சொல்கிறாரு இது அந்த டீமன்ஸ்க்கு ரொம்ப மோட்டிவேட்டாக இருக்குது காட் நமக்கு பெரிய தண்டனையாக இந்த தண்டனையை கொடுத்துட்டாரு இதுக்கு மேலே காடுக்கு எவ்வளோ கஷ்டத்தை கொடுக்க முடியுமோ அதை எல்லாம் கொடுக்கணும்னு சொல்கிறாரு இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஆர்மி மேக் பண்ணுறாங்க அந்த ஏஞ்சல்ஸில் ஒரு கட்டடக்கலை வல்லுநர் இருக்கார் அவர் மூல் சிஃபர் எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணி ஒரு டவர் கட்டுறாங்க மாளிகையும் கட்டுறாங்க அந்த டவர் தான் கேபிட்டல் ஆஃப் ஹெல் அதோட நேம் பேண்டிமோனியம் இதை கட்டி முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய கவுன்சில் நடக்குது அதில் காடை எப்படி எதிர்த்து போடலானும் சொர்க்கத்தை எப்படி வீழ்த்தலானும் பேசுகிறாங்க இதோட புக் ஒன் முடிவுக்கு வருது நெக்ஸ்ட் தீம்ஸ் பேடிஸ் லாஸில் ஒழுக்கம் வரிசை முறை கீழ்படியாமை கிளர்ச்சி பாவம் அப்பாவித்தனம் இலவச விருப்பம் இலக்கு காதல் மற்றும் திருமணம் பற்றி சொல்கிறாங்க தொடர்ந்து வீடியோக்களை பார்க்க நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர்